हॅलो या शोर गुड आफ्टरनून डॉक्टर विजेंदर फ्रॉम युअर पीडिया हवर यू येस सर फाईन सर आय ओके अश्वर आर यू रेडी फॉर मॉक इंटरव्ह्यू नाव येस सर ओके सो कॅन यू प्लीज टेल युअर फेवरेट सब्जेक्ट वॉट आर युअर फेवरेट सब्जेक्ट सर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज वन एन ओनली द एन्व्हायरमेंट अँड हायवे इंजिनिअरिंग ऑल्सो एन्व्हायरमेंट अँड हायवे इंजिनिअरिंग दिस टू येस सर बेसिकली येस सर बेसिकली दिस आर टू माय फेवरेट दे आर युअर टू फेवरेट सब्जेक्ट सर सॉरी सर दिस अदर दॅन दिस टू सर यू कॅन टेक बिल्डिंग मटेरियल कन्स्ट्रक्शन एज वेल एज डीसीएस डिझाईन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ओके गुड सो आणि ऐश्वर आय स्टार्ट विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ कोरोना व्हायरस ऑन एन्व्हायरमेंट सर द कोरोना व्हायरस इज वायडली इफेक्टेड टू द एन्व्हायरमेंट नॉट द होल एन्व्हायरमेंट ग्लोबली इट सेल्फ बिकॉज दिस व्हायरस आर दॅट आर टू हार्मफुल दॅट इज इव्हन इफ दे इंटरस इन टू द ह्युमन बॉडी Uh-huh. Uh, the whole uh, the whole our immune system whose immune system is basically weak they get distracted totally uh, and whole lungs uh, the lungs where get uh, totally full uh-huh. of bulgum and the cough where uh, the, the symptoms are basically cough and the high fever okay. and uh, now uh, and this virus is so much badly distracted even the uh, many of the countries or no one have right now the um, that test kits and as well as the uh, vaccination for that to cure this ग्लोबली इट विल बी लॉकडाउन एव्हरी वन इज देअर होम इट सेल्फ नो वे आर गोइंग टू द ड्युटी अँड ऑल द मेट्रो सर्व्हिस ऑर वेज रेल्वे कॅब्स ऑल द ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आर बेसिकली स्टॉप्स अँड इव्हन नॉट ओनली दिस द इंडस्ट्रीज ऑल्सो वे आर टोटली लॉकडाऊन Mm-hmm. so no worker has there to do work so i think that's a uh, it uh, it's, it's not a good sign but uh, although this the environment getting clean due to all this uh, because all these factors are played a very important role to get polluted the environment over so if, if these are the stop uh, due to so many circumstances due to basically a covid 19 so that's why the our environment getting cleaned uh, from this okay what what is your project btech project so my project uh, btech project is that uh the transient effect of blast on any residential building uh, repeat it again transient transient effect of blast in on any residential building or any residential structure what have you done in that uh sir sorry sir what have you done in that what you have done in that uh sir in that with the uh, actually sir basically we design matlab how to control the effect of the blast on any residential building because nowadays the terrorist attacks were uh, globally entered into the whole world so uh, uh, i can see we can see that the, there are basically uh, in the uh, army basically the bunkers are designed mm-hmm. so how to uh, use that bunker more effective more efficient to control the any if any blast or any mortar is attacked on them the different types of the, actually uh, the uh, different types of uh, Uh, so blast material and yes, so your, your analysis was on bunker or residential building no residential building sir because uh, in the dubai the cobra tower is there which is totally get distracted from this to mean basically a residential building on any residential structure how to control the effect of any bla- any type of the blast that was our basic project so in that we have then the, the uh, we know that uh, in any structure basically a joint is one of the weakest portion uh, either it is a residential or any industrial building the joint so uh, we will control uh, we will increase the enforcement uh, at the joint so that the utility enhance uh, although we know that he, uh, that total we can't uh, able to dis- uh, we can't remove that uh, the effect of blast but we can oh, more overcome we can, can we can control so what was the our... finding of your project what was the finding ultimate result of your project sir actually uh, uh, the ultimate result we can see that uh, with the help of we have also taken a one sap software so with the help of sap software we can design and after increasing the reinforcement at the corners by using a different types of materials just like a jetta steel one of the most durable steels we use but it is it is too costly but by implementing that we can see that we can control our residential building more at least uh, 20 to 30 times we can enhance the strength we in the uh, if any blast is take place so it, it doesn't suddenly collapse it will give more time to get buckle or bit uh, or get fractured so that we are our outcomes key it will very actually actually this project one of the uh, most imp- uh, important topic at was suggested by the our university because these are the one of the most recent topic 
and no, actually, but then uh, you increase the strength you use the high strength material right uh, 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 yes sir basically yes sir तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल पे तो स्ट्रॉन्ग बनेगी बिल्डिंग है तो बड़ी नॉर्मल सी बात है यार इसमें इसमें व्हाट वाज द फाइनल हाई स्ट्रेंथ मटेरियल वी आर नॉट यूजिंग बेसिकली वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सर वन ऑफ द द जेटा फैब्रिक्स एंड द वन इज द जेटा स्टील वी यूज एक्चुअली ओके एंड दीस विद द हेल्प ऑफ दीस वी आर एनहांसिंग एट लीस्ट 30 20 टू 30% मोर गेट पावर एंड आल्सो एट गिविंग द जॉइंट द वेयर द डेवलपमेंट लेंथ वी यूज we are also enhancing the more strips and the more development length so that it will enhance the uh, it will enhancing the strength of the building totally so uh, aapne building ki strength ko increase karne ke liye yes, you are uh, basically changing the strength uh, you are using uh, different materials of different strength as well as yes, you are sir. doing some kind of changes in uh, design also like joint and yes, sir. yes so sir go factor pe aap change kar rahe hain kya usko बेसिकली ये सर बेसिकली ये जो जेटा स्टील है ये पूरी की पूरी मतलब ये एक अलग ही स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर रही है जैसे हम लोग री स्टील यूज करते हैं बेसिकली बट उसमें हमें री स्टील बहुत ही कम यूज करके हम जेटा स्टील्स और जेटा फैब्रिक्स यूज करते हैं जेटा फैब्रिक्स वन ऑफ द लाइटेस्ट स्ट्रक्चर होता है अगर हम इसको यूज करते हैं लेकिन ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल होता है बट basically in the dubai that was a cobra tower which was totally distracted by the blasting effect but now uh, nowadays the dubai basically dubai using the that jetta fabric and they are producing their own fabric so that it will be uh, less uh, less uh, matlab it will be economical to use and also it giving more more and more strength to the building where bunkers are made where the residential building are made just like in the same uh, fabric in uh, automobile also in case of accident uh no sir actually uh, basically uh, till into uh, matlab uh, till the recent technology we are only using this into the uh, any building uh, matlab in building designing not in the auto well sector till we have done our project okay so we are this uh, what is the material like brittle or ductile what kind of material sir, it is it is ductile no sir uh, ductile it is if it is brittle then it will going to suddenly collapse na Okay, uh, we are so enhancing only the ductility. The major, I mean, the major outcome from the uh, our project that uh, increasing more and more ductility. Uh, it will give the more. It will have more toughness and resilience, right? It will have uh, yes, impact taking uh, capacity. It will have. Ha, uh, yes, sir. Basically, we are using only that only to giving the strength only from this. Acha, can you tell me what was the reason of collapse of World Trade Center after uh, aeroplane crash into that building? Yes, sir. We have also yeah, yes, sir. Actually, we have also used that in the because uh, the 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 you can uh, uh, remember that when the uh, the aeroplane collapsing, it will only take at a joint. Meaning, it collapsed at a point of joint where it is. That's why it was a major drawback. Uh, uh, that if any building get uh, get blasted at any joint, it will whole collapse. in a uh, in as soon as possible mm. but if we enhance the strength of the joint that will give me, uh, i think that will give more time or more uh, it will give more resilient uh, to uh, to that particular structure okay 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 and yes, sir, i think then other mentors will ask you some questions uh, sir yes, sir aapne burj khalifa ka naam suna hai dubai ke andar uh, yes sir definitely okay to jaise aapko pata hai dubai ke andar temperature jo hai matlab bahut zyada change hota hai drastic na बेसिकली डे का टेम्परेचर है बहुत ज्यादा चेंज होता है तो उसके बाहर एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल शेप के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो जैसे कोई मेटल को आप हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेगा उसको कूल डाउन करोगे कूलिंग करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यस सर ओके तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाहर जो पार्ट लगे हुए हैं मेटल का लगा हुआ है उसका पूरा फ्रेम बना हुआ है तो वो एक्सपैंड करेगा तो उससे तो जो भी ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं वो पूरे ब्रेक नहीं हो जाएंगे तो उसमें उन्होंने ऐसा क्या यूज किया कि वो मतलब ब्रेक नहीं होते ग्लासेस सर मुझे नहीं मतलब इसके बारे में डिटेल नॉलेज एक्चुअली नहीं है सॉरी सर ओके 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 अभी हनी वर्मा सर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ टेक्निकल से ओके सर ओके व्हाट आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट सर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आर द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कार्बन मोनो ऑक्साइड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट these are the primary pollutant socks nox basically and how this impact environment so they get impact environment uh, if you if we consider a nitrogen oxide so it get implemented uh, it get evolving into the environment from the uh, pre, uh, from our automobiles as well as also from the some of the industries uh, just like the uh, we can uh, taking paper and pulp industries uh, with the help of this uh, nox is evolving sulfur dioxide the all the uh, treatment uh, that uh, 
thermal power plant with the help of thermal power plant the sox is emitted and many organic and inorganic pollutants carbon monoxide one of the major pollutant in the recent time that was uh, unburned carbons with the help of that uh, automobiles basically so these are the matlab uh, pollutants yeah. which are evolving from different sectors also name some secondary air pollutants uh, second sorry sir secondary air pollutants name some so second, secondary yes yes uh, secondary air pollutants are the ozone uh, pan that is uh, peroxy acetyl nitrate and uh, s2 uh, s2so4 uh, so these are the matlab I mean, secondary air pollutants and these are uh, evolve into the environment by mixing with the help of air, primary air pollutants okay what does bod and cod ratio signifies sir what is a bod and cod ratio signifies sir bod and the uh, Uh, BOD and the COD ratio that signifies the amount of organic matter, uh, the amount of organic metal to the total. Ah, uh, mm, sorry, sir. The ox, uh, the amount of oxygen required to decompose the uh, biodegradable as well as non-biodegradable impurities present in the water. In one case, I have BOD by COD ratio like it is point three. Yeah. Okay. And in another case, it is point five. So, which material is more toxic? So the uh, the uh, that uh, that is about zero point three. It is more toxic actually because oh. in this case the non biodegradable impurities are more even more than the zero point five times. Uh, the the in zero in the case of zero point three, it have a more inorganic substance uh, as compared to that the ratio of zero point five. So it will going to be more toxic if inorganic solutions are more as compared to organic solutions. Okay. Let us assume a system has a BOD of 400 milligram per liter. That's ultimate BOD. And okay. if we increase the temperature, okay, what does the ultimate BOD of that compound? Is it, sir, it will not going? No, sir. Because it is ultimate BOD, so it will not going to change. And what about the five day BOD? Sir, it will going to change. Uh, How? It will, uh, sir, because uh, it is uh, having a relation. If we consider the Uh, deoxygenation factor that the deoxygenation factor is equal to uh, k is equal to uh, k at any degree temperature is equal to k at 20 degree celsius back at 1.0 one uh, 1.016 power t minus 20 so that is a relation which uh, uh, which play the role in the bod bod5 okay yes sir but you text a quick question puchta hu aapse yeah sure What is the difference between compaction and consolidation? Sir, so compaction is a partially saturated, and the consolidation is fully consolidated. One is a major, and the also the compaction is a uh, mechanical process. And uh, with the help of this, we can uh, we can increase the strength and reduce the void ratio, increasing the density as well as. And in the case of consolidation, consolidation is a process which is a natural process. What is which is a time taking? How much? Which is a time taking, and it also gives the same parameters, but is a time taking. And basically, there is a two different type of consolidation. That is a primary and the secondary consolidation. What are the difference between these two? The sir, primary consolidation are those processes uh, in which uh, the exclusion of a water takes place uh, by applying the pore pressure. And uh, in the case of secondary consolidation. Uh, after after fully exclude, uh, excluded out of the water, if uh, if the plastic deformation take place, uh, if the plastic readjustment of a particle take place, uh, then it is called as a secondary consolidation. If we increase if we increase the drainage path, uh, yeah, how it will affect the ultimate consolidation? Sir, if we increase the uh, drainage path, so. How it will affect the uh, so sorry how it will affect the uh, degree of consolidation? The ultimate consolidation. Uh, ultimate consolidation. Uh, sir, uh, actually, uh, it will affect if the uh, if we in uh, well actually the, uh, there is a that relation exists that is a uh, time of factor is equal to uh, coefficient of consolidation. Into time upon drainage part, the uh, whole square. Uh, whether the drainage part may be a double or it will be a single. Uh, with the help of this relation, uh, we can. ये कहना चाहते हो कि आप कि अगर drainage part कम है, हाँ, तो consolidation की value ज़्यादा होगी या कम होगी? Sir, uh, मतलब inversely है तो जाहिर बात है अगर drainage part कम है तो फिर वो consolidation ज़्यादा होगा degree of consolidation. अगर drainage part मेरे पास ज़्यादा है तो consolidation ज़्यादा होगी? 
नहीं सर कम होगी फिर ना okay, अगर मेरे पास तो मतलब पहले अगर टेन एम एम होने वाली थी अब फाइव एम एम होगी हाँ ओके कुछ टाइम पे डिपेंड करता है या फिर अल्टीमेट पे ही है सर टाइम पे भी डिपेंड करता है टीवी तो सीवीटी बाई एस का स्क्वायर तो टाइम पे भी रोल करता है अगर मतलब मैंने सिर्फ ड्रेनेज पार्ट को अगर कंसीडर किया था तो मैं बता रहा हूँ अगर टाइम को कंसीडर करेंगे तो फिर टाइम पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर टाइम कम लगेगा तो फिर कंसोलिडेशन भी कम होगा और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन नो नो सो सो आई एम रियली सॉरी सर रियली सॉरी एक्चुअली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर ड्रेनेज पार्ट बढ़ाऊंगा तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा अच्छा सॉरी सर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ाऊंगा तो मतलब ड्रेनेज पार्ट बढ़ाऊंगा तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन भी बढ़ेगा ओके यस और टाइम अगर टाइम के साथ इन्वर्सली है अगर टाइम को मैं बढ़ाऊंगा तो वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फिर घट जाएगा कैन यू टेल मी वॉट इज लिक्विड सेक्शन सर लिक्विड सेक्शन लिक्विड सेक्शन लिक्विड सेक्शन ओके यस सर सर लिक्विड सेक्शन इज बेसिकली अगर इन लिक्विड सेक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच सर हिंदी में मतलब मतलब एक्सप्लेन दिस लिक्विड सेक्शन प्रोसेस हाँ बता दो बता दो सर लिक्विड सेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेसिकली ये सिल्टी सैंड वगैरह में होता है जहाँ पे एक्चुअली डायनमिक या फिर सिस्मिक एक्टिविटीज के कारण से पानी मतलब अपवर्ड की तरफ वो मूव करता है जस्ट लाइक इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ सर बिकॉज लू सैंड में वो लू सैंड में एक्चुअली पोरोसिटी ज्यादा रहती है तो उसके चलते फिर वो वॉइड रेशोज भी वहां ज्यादा रहते हैं तो फिर वो इजिली अपवर्ड फ्लो कर सकता है और जबकि इसमें क्या होता है कि डेंस सैंड जो होता है उसमें वॉइड रेशो नहीं उसकी वॉइड रेशो बहुत ही ज्यादा डेंस रहती है और उसकी डेंसिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छी रहती है तो उसके चलते फिर वहां पर वो रोल प्ले नहीं कर पाता उससे इजिली एज कम्पेयर टू जिसमें जहाँ पे लू सैंड में इजिली हो जाता है इसका सर फिनोमिना मतलब समवन कहीं वो उससे कनेक्टेड है दैट वन इज पाइपिंग कंडीशन और वी कैन से बॉइलिंग कंडीशन दैट अगर इन कोई जनरल स्वाइल वट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन पाइल ये सर निगेटिव स्किन फ्रिक्शन पाइल जो हो जाते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो सर होते हैं वो बेसिकली किस कई सारे फैक्टर्स के कारण से होते हैं जिस वो फैक्टर्स जैसे आपके सर एनली चेंज इन द वाटर लेवल सर एनली ड्रॉप डाउन इन द वाटर लेवल टेबल और एनी सिस्मिक एक्टिविटीज के कारण से जिसके चलते जो पाइलिंग द सराउंडिंग सॉइल्स हो जाते हैं वो सेटल अर्लियर डेन द सेटलिंग ऑफ द पाइल ओके एक तरफ मेरे पास नीचे क्या है लू सैंड है ओके यस सर हाँ उसके ऊपर डेंस सैंड है ओके okay. अब मैंने उसके अंदर क्या किया पाइल को इंसर्ट किया हम्म और उसको ड्राइव कर रहे हैं हम हैमर से यस सर क्या नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा नहीं सर लू सैंड नीचे है ना सर लू सैंड नीचे है हम्म नहीं सर क्योंकि डेंस सैंड तो ऊपर है सरफेस से कनेक्टेड तो मेरी डेंस सैंड है तो फिर वहां पे नहीं होगा वो अगर डेंस सैंड के अगर लूज सैंड होती अपने सरफेस से कनेक्टेड तो फिर वहां पे निगेटिव निगेटिव स्किन फ्रिक्शन रोल प्ले करता तो अब नीचे नहीं लग जाएगा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन सर उसके लूज के नीचे फिर फिर तो कोई एक वो होगा ना सरफेस की बस उसके बाद लूज ही है पूरी अच्छा ये रीजन है या और कोई रीजन सर ये सर अगर वो नीचे मतलब अगर कोई हार्ड स्टेटा मुझे मिला होगा तब तो ठीक है तब तो मतलब फिर सर बेसिकली जहां जहां लूज सैंड है वहां पे मेरी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा चाहे वो सरफेस से कनेक्टेड हो या फिर आफ्टर डेंस सैंड के बाद लूज सैंड हो वो भी वहां पे लगेगा निगेटिव अच्छा सर लिटिल बिट सर कंफ्यूज हूँ सॉरी सर ओके चले इसके बाद आप मेरे को बताए कुछ मैं ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे हाँ ये सर ट्रांजिशन कर सुना आपने हाँ यस सर क्यों प्रोवाइड करते हैं 
sir transition curve is uh, sir in order to reduce the jerk in order to reduce the, uh, in order to reduce the jerk comfortability and also providing the uh, uh, super elevation and basically it is providing on the curve sir we sir reduce the jerk to reduce the super elevation as well as to provide a better comfortability इसको लेमन टर्म में समझाओ बिल्कुल कि नॉर्मल जो टेक्निकल लाइन से नहीं भी है वो भी इस बात को समझ ले कि ट्रांजिशन कर हमने जो प्रोवाइड की वो क्यों प्रोवाइड की सर ट्रांजिशन कर बेसिकली हम लोग कर्व पे प्रोवाइड करते हैं कि अगर जैसे कर्व पे हमें मुड़ना है तो वहां पे सुपर एलिवेशन मतलब हल्का सा एक साइड को हम रोड को धसा देते हैं और एक साइड से हल्का सा ऊंचा कर देते हैं कि वो और वहां पे जहाँ पे ये कर्व रहता है हल्का सा हम रोड को भी चौड़ा कर देते हैं कि जिससे कि किसी को जर्क ना ना जर्क लगे और ना गाड़ी मतलब फिर हल्का सा पलटने के भी उसमें सिम्टम्स मतलब कोई कुछ ऐसा प्रोसेस ना हो मतलब कुछ सिम्टम्स ना आए कि वो गाड़ी पलट जाए या फिर ओवरटर्न हो जाए तो इसके चलते हम हल्का सा ट्रांजिशन कर प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेट और सर्कुलर कर के बीच में और वही से हमारा स्टेट और सर्कुलर कर सीधे और सर सर्कुलर करके बीच में हम लोग ट्रांजिशन कर प्रोवाइड करते हैं जिससे आसानी से गाड़ी चला सके और तो वहां पे कोई ओवरटर्निंग या फिर गाड़ी को जर्क ना लगे ना महसूस हो इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं हम सर सुपर एलिवेशन जो होता है सर सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन सर इसमें भी वही होता है सुपर एलिवेशन में भी ओवर टर्निंग ना हो ओवर टर्निंग और बेसिकली ओवर टर्निंग के लिए ही देते हैं ओवर टर्निंग क्यों होगी सर अगर सर ओवर टर्निंग क्यों होगी क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली बाहर के साइड लगता है आउटर व्हील्स के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो उसको कवर अप का उसको काउंटर एक्ट करने के लिए फिर हम सुबह आउटर एज ऑफ द पेमेंट को हल्का सा रेज कर देते हैं एज कम्पेयर टू द इनर एजेस के हिली रोड पर कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम एक मिनट सुपर एलिवेशन रोड के लिए सर वन इंट थर्टी सर वन सर वन इंट ट्वेंटी वन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव सर वन इंट वन इंट ट्वेंटी फाइव इट इज वन इन ट्वेंटी फाइव वो हिली एरियाज में या प्लेन रोड पे सर प्लेन सर आई एम सॉरी सर आई एम नॉट रिमेम्बर राइट नो ओके ये जो लिमिट रखते हैं हम ये क्यों लिमिट क्यों रखते हैं हम सर लिमिट से सर लिमिट इस अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा ही उसका जो वो होता है जो एलिवे जो एलिवेशन होता है मतलब रिस्पेक्ट टू बेस से तो वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो तब भी फिर ओवर टर्न कर जाता है तो एक लिमिट बना के रखते हैं अगर हमने सुपर एलिवेशन ज्यादा दे दिया तो व्हीकल ओवरटर्न कर जाता है नहीं सर अन इकोनॉमिकल वो हो जाता है ना कोई बात नहीं इकोनॉमी इज नॉट अ पॉइंट इकोनॉमी अन इकोनॉमिकल होने दो और क्या रीजन है सर और हेलो हाँ जी जी बोलिए नहीं सर और मुझे और कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि जो लिमिट्स बनाते हैं चलो ठीक है मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ आपके इंटरव्यू का यस सर जैसे कि सर ने मतलब क्वेश्चंस पूछे थे आपसे शुरू में सब्जेक्ट से इन्वायरमेंट से एंड जो भी आपके प्रोजेक्ट से तो आपने उसको अच्छे से डिफाइन किया ठीक है उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे टेक्निकल इन्वायरमेंट के तो उसके क्वेश्चन आपने जैसे प्राइम पहले मैंने क्वेश्चन पूछा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कैंटे एयर पोल्यूटेंट तो वो क्वेश्चन आपने काफी अच्छे दिए उसके क्वेश्चन उसके बाद जब मैंने आपसे बीओडी एंड सीओडी का रेशियो पूछा वो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा था उसके बाद जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे फर्दर इन्वायरमेंट के वो भी आपने मतलब सही सही तरीके से उसके आंसर किए नेक्स्ट जब मैंने आपसे सोयल के कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस क्लियर नहीं बताए ठीक है जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन वो क्लियर बता दिया था कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन वाला उसके बाद जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अल्टीमेट uh, कंसोलिडेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है चीजें तो इसका आंसर आपने सही तरीके से एक्चुअली अल्टीमेट कंसोलिडेशन ड्रेनेज पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी वो वही सेम ही रहेगी रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है 
यस सर एक्चुअली दैट वाज अल्टीमेट वो रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है क्लियर उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का क्लियर yes, तो उसका रीजन क्या था कि जैसे कि आपने वो सही बताया था कि सराउंडिंग जो सॉइल क्या होगी अगर सेटल करने लगती है तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगता है लेकिन जब हम डेंस को ऊपर रख देंगे और उसको तो रिलेटिव क्या होगा रिलेटिव हमारे पास वो मूवमेंट नहीं होगी हमारी जो मूवमेंट होगी सोइल की और पायल की मूवमेंट सेम हो जाएगी तो कोई भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन उस वक्त नहीं लगेगा सर वो बस सरफेस के नीचे अगर लूज होता है तब इफेक्ट करता है सरफेस मतलब वो ये होता है ना बेसिक जो कंसिडर हमें जो करना होता है कि रिलेटिव मोशन मतलब की उसके सोयल अगर पाइल के कंपैरिजन में ज्यादा सेटल कर रही है उस वक्त हमारे पास क्या लगता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन आता है लेकिन जब लूज एंड नीचे होगी डेंस एंड ऊपर होगी तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा कि वो इफेक्ट नहीं करेगा मतलब वो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन उस वक्त नहीं आएगा क्योंकि जो सोयल एंड जो पाइल है वो सेम सेटल कर रही होगी क्लियर ओके सर ओके इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे ट्रांसपोर्टेशन के तो ट्रांसपोर्टेशन के आपने अच्छे डील किए क्वेश्चन एंड उसका भी आपने सही बताया ट्रांजिशन कर्व का भी एंड उसके बाद जब मैंने सुपर एलिवेशन से आपसे लिमिट पूछी कि उसकी लिमिट क्यों रखते हैं तो उसकी लिमिट इसलिए रखते हैं सपोज करो कि हमारे पास अगर स्लो स्पीड व्हीकल है हमारे पास तो क्या होगा उसको तो बहुत दिक्कत होगी उस पर ट्रेवल करने के लिए क्लियर हाँ। यस सर तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ट्रेवल करने के लिए तो इस कंडीशन के अंदर हम वो प्रोवाइड नहीं करते हैं लिमिट रख देते हैं ताकि जो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं क्योंकि हम जो डिजाइन करते हैं वो मिक्स प्रैक्टिकली डिजाइन करते हैं ना तो स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं अगर हम सुपर एलिवेशन की लिमिट बढ़ा देंगे तो वो उनको बहुत ज्यादा ट्रेवल होगा क्लियर यस नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि लिमिट कितनी तो उसके लिए हम क्या रखते हैं सेवन परसेंट की लिमिट रखते हैं ठीक है हिली रेड हिली जो एरियाज होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपकी विदाउट स्नो है तो विद विदाउट स्नो में हम क्या करेंगे उसको उसकी लिमिट रखेंगे अलग लिमिट होती है एंड विद विद स्नो में हम क्या करें कवर विद स्नो के लिए अलग लिमिट होती है ठीक है तो देट इज सेवन परसेंट एंड टेन परसेंट जो हमारे पास लिमिट है ओके सर तो मतलब इसको आपको थोरोली रीड करना है हाईवे को क्लियर इसके बाद जियो टेक्सी भी मतलब जैसे कुछ कंसेप्ट होते हैं उसको मतलब आप बता नॉलेज आपको है लेकिन आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो इट शुड बी वेरी क्लियर विद योर वर्ड्स ये सर एक्चुअली वो फोन से अभी एक्चुअली फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं और वो एक्चुअली क्लियर विद योर ऐसे क्वेश्चन आपको इस मतलब इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इंटरव्यूज होंगे टेलीफोनिक होने वाले हैं तो इस पर आपको वर्क करने की जरूरत है एंड आप जो भी आंसर देते हो तो स्पेसिफिक दिया करो मतलब काफी लंबा आप उसको बताते हो तो क्लियर विद योर वर्ड एंड उसको ब्रीफ रखो शॉर्ट रखो क्लियर ओके सर ओके सर एक चीज पूछना था एक्चुअली हाँ जी हाँ जी सर एक्चुअली मतलब सब्जेक्ट जो मेरे फेवरेट हैं ये मतलब सही है कि इसमें मतलब कुछ चेंज बेसिकली एक्चुअली सर मुझे अगर आगे बी एम टेक भी परस्यू करने हैं तो मुझे बेसिकली इन्वायरमेंट पे ही फोकस करना है बिकॉज मेरे मार्क्स उतने अच्छे हैं नहीं और मतलब मुझे इन्वायरमेंट लेना भी है और अगर ऑल्टो मेरे मार्क्स भी ज्यादा होते हैं हाँ तो, तो जो भी आप जो भी आप सब्जेक्ट आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो ठीक है और जो भी आप सब्जेक्ट वहां पर फेवरेट बोलेंगे जैसे कि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है तो वो फेवरेट आप ऐसा बोलो कि उस पर आपकी पूरी कमांड हो कि कोई भी क्वेश्चन अगर उस सब्जेक्ट से आए तो आप उसको टैकल कर पाओ क्लियर yes, तो जैसे कि आप इन्वायरमेंट बोलते हो तो उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए उससे एंड इन्वायरमेंट से थोड़े से करंट टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जैसे कि सर ने भी जैसे कि कोरोना वायरस से आपसे हाँ तो इसको भी आपको देखकर चलना है ठीक है ये सर और सर अच्छा ये पूछना था क्या मतलब वो मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज वो तो जितने भी आई आई और आई है ना वहाँ पे मैथ्स पूछता है वो आपसे ओके सर वो अगर आप आई और आई में इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स वो बाई डिफॉल्ट पूछेगा नंबर टू कई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप बोलेंगे फेवरेट आपके नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन पूछेगा जैसे आप स्ट्रक्चर फेवरेट बता रहे हैं तो वो सॉन्ग पूछेगा अगर आप वाटर रिसोर्स बता रहे हैं या इसका कुछ और टॉपिक्स बता रहे हैं तो आपसे फ्लूड मैकेनिक्स पूछेगा तो अकॉर्डिंगली आपको इस सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि जिसको आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो ऐसा नहीं होगा लेकिन ये सम सब्जेक्ट्स एज यू सेड एनवायरनमेंट तो वो बहुत डीप में अच्छे तरीके से आना चाहिए तुम्हें ये सर इन्वायरमेंट तो मैंने पूरा कवर किया हूँ अच्छे से बाकी आप ना मॉक अपने तो आप मॉक जैसे आपने दिया अभी अब दोबारे मॉक हम एक फ्यूचर में भी करने की ट्राई करेंगे और बाकी जो बाकी स्टूडेंट्स मॉक्स दे रहे हैं ना जो यूर पीडीएफ अपलोड हो रहा है उन सब वॉचिंग ऑल दो यू जस्ट वॉच आजकल जैसे आप दिन का एक मॉक इंटरव्यू जरूर सुना करें यूर पीडिया पे जिससे क्या हो जाएगा okay, आपकी तैयारी होती रहेगी खुद उन टॉप क्वेश्चन की क्योंकि
तो सर ये मैथ्स के अगर क्वेश्चन वो पूछते हैं तो फिर मतलब कैसे उनको मतलब सॉल्व करके इवन बताना हो हाँ, कैसे अभी बहुत जल्दी आपको हमारे योर पीडियो पे वीडियोस मिलेंगे कि स्काइप पे इंटरव्यू कैसा होता है और आप व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हैं तो ये नई नई डोमेन्स अब क्रिएट हो रही है तो हम भी इसमें वर्कआउट कर रहे हैं और जो आई में भी इंटरव्यू चले आई में तो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं हुआ आई में जो टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने डिजिटल पैड के ऊपर मतलब पैड के ऊपर आंसर लिख के भेजा उनको तो अकॉर्डिंगली वो चला तो हम बहुत जल्दी वो इंप्लीमेंट करके आपको बताएंगे किस तरीके से आपको उसको करना है ओके सर okay, का तो उससे आपको काफी आइडिया लगेगा कैसे करना है उसके ओके सर एक और डाउट है एक्चुअली सर हाँ जी सर एक्चुअली मैथ्स फोर इज नॉट सो गुड एक्चुअली बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बेसिकली इंजीनियरिंग एंड स्टेट इंजीनियरिंग और मेरे मेन्स भी लगे हुए थे वैसे इस बार गेट मेरा उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू दो हजार सत्रह वाला तो सर मुझे एक्चुअली लेना है कॉलेज एम एस मुझे तो सर मुझे एक्चुअली थोड़े डाउट है वो अभी अभी तो मॉक इंटरव्यू में डिस्कस नहीं कर पाएंगे सो आई डिस्कस दैट विद यू लेटर ओके सर ओके थैंक यू ओके थैंक यू सो मच सर 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 हाँ सर ये मतलब जो मेरा अभी करेंटली मॉक इंटरव्यू था मतलब इज इट फाइन टू मी मतलब एक लेवल मिल पा रहा है कि भी मुझे और और भी एनहेंस करने आए अच्छा था आपका ये इंटरव्यू ना जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें कि आपको जैसे कि आप क्लियर नहीं रहते हो वर्ड से तो उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है कि आप जो बोल रहे हो कि दैट इज क्लियर विद योर वर्ड की आप क्या कहना चाहते हो मतलब आप काफी लंबा तक लेके जाते हो तो उसको शॉर्ट करो कंसाइज करो और स्पेसिफिक रहो ठीक है एट द पॉइंट मतलब कितना ज्यादा मतलब उसको डीप नहीं क्योंकि जितना आप डीप बोलोगे तो उसके अंदर से क्वेश्चन बनते जाते हैं ठीक है तो मतलब आपको कंसाइज रहना है कि जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना आंसर दिया ओके सर थैंक यू ओके थैंक यू सो मच